ஹாய் செல்ல குட்டீஸ் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோ அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சோசியலில் ஃபஸ்ட் டர்மில் யூனிட் டூ லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் அப்படிங்கிற லெசன் என்ன புக் பேக் கொஷின்ஸ் தான் ஃபுல்லாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் டேஸ் இஸ் அ டெப்போஷன் ஆஃப் ரிவர் சிடிமெண்ட்ஸ் அலாங் த ஃபூட் ஹில்ஸ் அதாவது மலை அடிவாரத்தில் ஒரு ஆறு நாளாக படி வைக்கப்படும் அந்த வண்டல் ஃபூட் ஹில்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அலுவியல் சாயில் வண்டல் விசிறி சாரி அறி அலுவியல் ஃபேன் வண்டல் விசிறி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா அலுவியல் ஃபேன் தான் ஆன்சர் பி தான் ஆன்சர் செகண்ட் ஒன் குற்றாலம் ஃபால்ஸ் இஸ் லொக்கேட்டட் அக்ராஸ் த சித்தார் ரிவர் சித்தார் ரிவருக்கு இடையில தான் இருக்கு சரியா சி தான் ஆன்சர் தேர்ட் ஒன் த லேண்ட் ஃபார்ம் கிரியேட்டட் பை கிளேசியல் டெபாஷினிஸ் மொரைன் சரியா சி தான் ஆன்சர் ஃபோர்த் ஒன் லார்ஜ் டெபாசிட்ஸ் ஆஃப் லாஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் சைனா சரியா ஓகே குட்டிஸ் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த் லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் விச் ஆர் நாட் அசோசியேட் வித் வேவ் எரோசன் பார்த்தீங்கன்னா பீச்சஸ் அடுத்தது ஃபில்லிங் தி பிளாங்க்ஸ் ஃபஸ்ட் கொஷின் த ப்ராசஸ் ஆஃப் பிரேக்கிங் அண்ட் க்ரம்ளிங் ஆஃப் ராக்ஸ் இஸ் வெதரிங் சரியா செகண்ட் ஒன் த பிளேஸ் வேர் த ரிவர் ஜாயின்ஸ் லேக் ஆர் அஸ்ரீ சி இஸ் நோன் அஸ் ரிவர் மவுத் அதாவது ஆற்று முகப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆற் ஆற்று முகத்வாரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்சல்பர்க்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் த கல்ஹாரி டெசர்ட் இன் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா சரியா சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் கல்ஹாரி டெசர்ட் அங்கே இருக்குது சரியா அடுத்தது ஃபோர்த்து எ சிக்யூ இஸ் நோன் அஸ் கார் இன் ஜெர்மனி ஜெர்மனியில் கார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபிஃப்த் ஒன் த லாங்கஸ்ட் பீச் இந்த வேர்ல்ட் இஸ் மியாமி பீச் இன் யூஎஸ்ஏ அமெரிக்காவில் மியாமி பீச் தான் லாங்கஸ்ட் பீச் ஓகே குட்டிஸ் அடுத்தது மேட்ச் த ஃபாலோயிங் பிரேக்கிங் அண்ட் க்ரம்ளிங் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெதரிங் அதாவது பாறை வந்து உடையிறது மற்றும் நொறுங்கிறது அது எதுக்கு அதுக்கு இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெதரிங் பாறை வந்து சிதையறது அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா அபண்டட் மெண்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது அபண்டட் மெண்டர் லூப்ஸ் அப்படின்னா ஆக்ஸ்போ லேக் சரியா ஆக்ஸ்போ லேக் தான் ஆன்சர் அடுத்தது லார்ஜ் பாடி ஆஃப் மூவிங் ஐஸ் ஐஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளேஷியர் மூவிங் ஐஸ் வந்து கிளேஷியர் கிரசன் ஷேப்டு சாண்ட் டியூன்ஸ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்சான்ஸ் சரியா அடுத்தது வேம்பநாட் லேக் பார்த்தீங்கன்னா லகூன் சரியா ஓகே குட்டீஸ் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கன்சிடர் ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் டிக் த அப்ரோப்ரியேட் ஆன்சர் சரியா ஃபஸ்ட் ஒன் அசர்ஷன் த டெல்டாஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு நியர் த மவுத் ஆஃப் த ரிவர் அது வந்து கரெக்டு அடுத்தது த வெலாசிட்டி ஆஃப் த ரிவர் பிகேம் ஸ்லோ வென் இட் அப்ரோச்சஸ் த சி அதுவும் கரெக்டு ஸோ போத் அண்ட் ஏ ஆர் கரெக்ட் ஆன்ஸ் ஏ தான் ஆன்சர் சரியா அடுத்தது அசர்ஷன் சி ஆர்ச்சஸ் இன் டேர்ன் பிகம் சி ஸ்டாக்ஸ் இது வந்து கரெக்டு அடுத்தது ரீசன் சி ஸ்டாக்ஸ் ஆர் த ரிசல்ட் ஆஃப் வே டெபாஷன் இதுக்கு இது கரெக்டான ஆன்சர் கிடையாது அசர்ஷன் அரச அசர்ஷனுக்கு கரெக்டான ரீசன் இது கிடையாது ஸோ ஏ இஸ் கரெக்ட் அண்ட் ஆர் இஸ் ராங் ஸோ பி தான் ஆன்சர் சரியா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் டிஸ்டிங்ஷ் த ஃபாலோயிங் கிவ் ரீசன் ஆன்சர் இன் பேராகிராஃப் இந்த கொஷின்ஸ்க்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் தனியாக ஆன்சர் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அதில் பார்த்துடலாம் ஓகே குட்டிஸ் ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் டிஃபைன் எரோஷன் எரோஷன்னா என்ன அரித்தல் அரிக்கிறது சரியா தண்ணி பா பாறைகள் மண்ணெல்லாம் அரிச்சிட்டு போகுது இல்லையா அதுதான் எரோசன் எரோஷன் இஸ் த வியரிங் அவே ஆஃப் த லேண்ட்ஸ்கேப் பை வாட்டர் விண்ட் ஐஸ் அண்ட் சேவ் வி சீ வீவ்ஸ் எக்ஸெட்ரா அதாவது வாட்டர் வாட்டர் விண்ட் ஐஸ் அல்லது கடல் அழகி மூலமாக அரிக்கப்படுற இடம் அரி அரிக்கப்படுது இல்லையா அதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எரோஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா அடுத்தது செகண்ட் ஒன் வாட் இஸ் பிளங் பூல் அது பிளங் பூல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பிளங் பூல் இஸ் அ ஹால் ஆஃப் ஃபியூச்சர் அட் த பேஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஃபால் ஃபார்ம்டு பை கேவிட்டேஷன் அதாவது வாட்டர் ஃபால் வந்து பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா நீர்வீழ்ச்சி அங்கே மேலேருந்து தண்ணி கீழே விழுகும் தண்ணி கீழே விழுகிற இடம் என்ன ஆகும் குழி ஆகிட்டே இருக்கும் இல்லையா அந்த குழியில் வந்து அந்த தண்ணி வந்து நிறைய தேங்கி குளமாட்டம் ஆயிரும் சரி அந்த இடத்துக்கு மட்டும் ஆழமான ஒரு பகுதியாக அது வந்து இதாக உருவாகிறது காரணம் அதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளங் பூல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா அடுத்தது 
தேர்ட் கொஷின் ஹவு ஆர் ஆக்ஸ்ப்ளோ லேக்ஸ் ஃபார்ம்டு ஆக்ஸ்போ ஆக்ஸ்ப்ளோ லேக் வந்து ஆக்ஸ்போ லேக் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூ டு கண்டினியூஸ் எரோஷன் எரோஷன் வந்து கண்டினியூ கண்டி எரோஷன் அண்ட் டெப்போஷன் வந்து கண்டினியூஸாக இருக்கிறதுனால த மீண்டர் லூக் கட்ஸ் ஆ கட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரம் த ரிவர் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் அ கட் ஆஃப் லேக் இஸ் கால்டு ஆக்ஸ்போ லேக் அதாவது இந்த ஆற்றோட வளைவுகளில் வந்து ரெண்டு பக்கத்துலேயும் தொடர்ந்து அந்த எரோஷன் அண்ட் டெப்பாஷனால் அதோட அதோட நெக் நெக் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறைஞ்சி அரிச்சுட்டே வந்திருக்கும் அதுதான் வந்து ஒரு லேக் மாதிரி உருவாயிரும் அதுதான் வந்து ஆக்ஸ்பவ் லேக் அப்படின்னு சொல்கிறது சரியா அடுத்தது கொஷின் நம்பர் ஃபோர் நேம் த மேஜர் லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஃபார்ம்டு பை கிளேஷியல் எரோஷன் அதாவது கிளேஷிய கிளேசியல் எரோஷன் அப்படின்னா பனி ஆறு கிளேசியல் கிளேசியல்னா பனி ஆறு அதனால் ஏற்படும் முதன்மை அதனால் ஏற்படுறது அந்த பனியாறுனால ஏற்படக்கூடிய ரோஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மவுண்டைன்ஸ் ஆர் வேலி கிளேஷியர் ச சர்க்கியூ டேம் லேக் அரட்ஸ் டிஜே ஷேப்டு வேல்யூ வேல்யூ வே சாரி வேலி இது எல்லாம் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது சரியா அடுத்தது கொஷின் ஃபைவ் கிவ் அ நோட் ஆன் மஷ்ரூம் ராக்ஸ் மஷ்ரூம் ராக்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் காளான் பாறைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா இன் டெசர்ட் டெசர்ட்டில் த ராக்ஸ் இன் த ஷேப் ஆஃப் மஷ்ரூம் ஆர் காமன்லி நோன் எஸ் ரஷ்ரூம் மஷ்ரூம் ராக் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை என்ன அப்படின்னா ஒரு இங்கே டெசர்ட்டில் வந்து வேகமாக காற்று வீசுறதுனால அந்த பாறையில் அதாவது ட அந்த ராக்ஸில் வந்து மேலே இருக்கிற ராக் அப்படியே இருக்கும் கீழே இருக்கிற நடுவில் இருக்கிற ராக் வந்து வேகமாக விண்டு போ வீசுறதுனால அந்த பாறையில் இருக்கிற அந்த ராக்ஸில் இருக்கிற அந்த இது வந்து அரிப்பு ஏற்பட்டு ஏற்பட்டு இன்னமாகும் அந்த மஷ்ரூம் ஷேப்புக்கே அந்த அந்த ராக்ஸ் இருக்கும் அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து மஷ்ரூம் ராக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ் வாட் இஸ் அ லகூன் கிவ் அன் எக்ஸாம்பிள் லகூன்னா என்ன லகூன் இஸ் அ ஷாலோ ஸ்ட்ரெச் ஆஃப் வாட்டர் பார்ஷியலி ஆர் கம்ப்ளீட்லி செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் த சீ அதாவது கடலிருந்து பகுதியாகவோ அல்லது முழுமையாகவோ பிரிக்கப்பட்ட ஒரு ஆழம் குறைவான ஆழம் குறைவான ஒரு பகுதி ஒரு நீர்த்தேக்கத்தை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லகூன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா ஓகே குட்டிஸ் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சில்கா அதாவது சில்கா லேக் புலிக்கட் லேக் வேம்பனாண்ட் லேக் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள்ஸ் டிஸ்டிங்கிஷ் த ஃபாலோயிங் இது வந்து இதுக்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸஸ் சொல்ல சொல்லியிருக்காங்க சரியா ட்ரிபியூட்ரி அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்ரி ட்ரிபியூட்ரி அப்படின்னா எ ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் ரிவர் தட் ஃப்ளோஸ் இன் டு அண்ட் ஜாயின்ஸ் த மெயின் ரிவர் அதாவது ட்ரிபியூட்ரி அப்படின்னா ஒரு ரிவர் போயிட்டுருக்கு அந்த ரிவர்லேருந்து பிரிஞ்சு போகிற ஒரு த ஃப்ளோஸ் இன்டு அண்ட் ஜாயின் த மெயின் ரிவரோட ஜாயின் ஆகிறது வந்து ட்ரிபியூட்ரி டிஸ்ட்ரிபியூட்ரி அப்படின்னா எ ஸ்ட்ரீம் த பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் அண்ட் ஃப்ளோ அவே ஃப்ரம் த மெயின் ஸ்ட்ரீம் மெயின் ஸ்ட்ரீம்லேருந்து பிரான்ச்சஸாக பிரிஞ்சு போகிறது அல்லது ஃப்ளோ ஆகி போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்ரி சரியா ஓகே குட்டிஸ் அடுத்தது கொஷின் நம்பர் டூ வி ஷேப்டு வேல்யூ ஆர் யூ ஷேப்டு வேல்யூ வேலி சாரி வி ஷேப்டு வேலி அப்படின்னா ஃபார்ம்டு பை அ சாயில் எரோஷன் சாயில் எரோஷன் மூலமாக இது உருவாகுது அதாவது ஆற்றில் வந்து அரிக்கிறது அப்படிங்கிறது மூலமாக இந்த வி ஷேப் வேலி க்ரியேட் ஆகுது த லேண்ட்ஸ்கேப் க்ரியேட்ஸ் எ ஸ்டீப் சைடட் வேலி லைக் த லெட்டர் வி இஸ் வி ஷேப் வேலி அது வந்து வி ஷேப்பில் இருக்கிறதுனால அது வந்து வி ஷேப் வேலி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யூ ஷேப் வேலி அப்படின்னா ஃபார்முடைய கிளேசியர் எரோஷன் அதாவது ஆற்றில் வந்து ஆற்றுல எரோஷனால் உருவாகிறது விஷியப்டு வேலி இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பனி ஆற்று கிளேசியர் எரோஷன் மூலமாக உருவாகிறது வந்து யூ ஷேப்டு வேலி த லேண்ட்ஸ்கேப் டீப் டீப் அண்ட் அண்ட் ஒய்ட் அண்ட் அண்ட் பை த லேட்டர் அண்டு வர்டிக்கல் எரோஷன் இஸ் லைக் அ லெட்டர் டிஜே இஸ் யூ யூ ஷேப்டு வேலி சரியா இதுதான் வந்து யூ மாதிரி யூ ஷேப்டு வேல்யூ வேலி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா தேர்ட் கொஷின் காண்டினென்டல் கிளேசியர் அண்ட் மவுண்டைன் கிளேசியர் அதாவது காண்டினென்டல் அப்படின்னா கண்டா பனியாறு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது மலை பனியாறு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கான டிஃப்ரென்சஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காண்டினென்டல் கிளேஷியர்னா த காண்டினென்ட் த கிளேஷியர் கவரிங் வேஸ்ட் ஏரியா ஆஃப் காண்டினென்ட் விச் திக் ஐ ஷீட்ஸ் திக் ஐ ஷீட்ஸ் வந்து அந்த காண்டினென்ட் காண் அந்த காண்டினென்ட் அதிகமான வேஸ்ட் ஏரியாவை வந்து கவர் பண்ணியிருக்கிறது கிளேசியர் காண்டினென்டல் கிளேசியர் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அண்டார்டிகா கிரீன்லேண்ட் இதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான அளவில் ஐஷீட்ஸ் இருக்கும் சரியா 
ஓகே மவுண்டென் கிளேசியர் அப்படின்னா மவுண்டென் கிளேசியர் இஸ் அ ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் ஐஸ் ஃப்ளோயிங் அலாங் அலாங் ஏ வேலி அண்ட் பவுண்டட் பை ஸ்டீப் சைட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் த ஹிமாலயாஸ் அண்ட் த ஆட்ஸ் அதாவது இந்த பனி ஆற்றில் வந்து ச ரெண்டு சைட்லேயும் வந்து செங்குத்தான செங்குத்தான அதாவது என்ன சொல்கிறது செங்குத்து அப்படின்னா வேர்ட்டிக்கலாக வந்து அரிச்சுட்டு போயிருக்கிறது இதனால் வந்து அந்த சாரி மலையிலிருந்து வந்து பள்ளத்தாக்க நோக்கி நகரும் பனியாறு வந்து இது வந்து மலை பனியாறு அதாவது மவுண்டென் கிளேஷியர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா ஹிமாலயாஸ் அண்ட் த ஆல்ஸ் மலை வந்து இது சொல்கிறாங்க மவுண்டென்ஸாக சொல்கிறாங்க கிவ் ரீசன்ஸ் ரீசன் என்ன கொஷின் ஒன் த எண்ட் ஆஃப் த மியாண்டர் லூப்ஸ் கம் க்ளோசர் அண்ட் க்ளோசர் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஆற்றின் வளைவு வந்து கழுத்து பகுதிகளில் நெருங்கி வருது அப்படிங்கிறாங்க க்ளோசர் அண்ட் க்ளோசர் டியூ டு கண்டினியூஸ் எரோஷன் கண்டினியூஸ் எரோஷன் அண்ட் பர்சன் ஆஃப் வாட்டர் ரிவர்ஸ்னால த சைட்ஸ் ஆஃப் த மியாண்டர் த எண்ட்ஸ் ஆஃப் த மியாண்டர் லூப்ஸ் கம்ஸ் க்ளோசர் அண்ட் க்ளோசர் பக்கத்தில் பக்கத்தில் அது வருது அப்படிங்கிறாங்க சரியா அடுத்தது கொஷின் நம்பர் டூ ஃபுட் பிளைன்ஸ் ஆர் வெரி ஃபர்டைல் அதாவது வெள்ளம் ஃப்ளட் அப்படிங்கிறது வெள்ளம் வெள்ள சமவெளிந்து மிகவும் ரொம்ப ஃபர்டைலாக இருக்கும் வளம் மிக்கதாக இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க இதனால் ஆஸ் த ரிவர் ஃப்ளட்ஸ் இட் டெபாசிட் லேயர் ஆஃப் ஃபைன் ஆயில் அங்கே வந்து ஒரு ஃபைன் ஆயில் அண்ட் அதர் மெட்டீரியல் வந்து டெபாசிட் பண்ணுது ஸோ இது வந்து செடிமெண்ட்ஸ் அலாங் இட்ஸ் பேங்க் அந்த அந்த செ அந்த பேங்கில் இது வந்து டெபாசிட் பண்ணுது ஸோ அந்த இடத்துக்கு எப்படி இருக்கும் வெரி ஃபர்டைலாக இருக்கும் திஸ் லீட்ஸ் டு த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஃப்ளாட் ஃபர்டைல் ஃப்ளட் பிளைன்ஸ் சரியா ஸோ த ஃப்ளட் பிளைன்ஸ் ஆர் வெரி ஃபர்டைல் சரியா அங்கே வந்து நல்ல ஒரு சாயிலையும் அதர் மெட்டி மெட்டீரியல்ஸும் கொண்டு வந்து டெபாசிட் பண்ணுது ஸோ அந்த இடம் வந்து ஃபர்டைல் அதிகமாக இருக்கும் அடுத்தது கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ சி கேவ்ஸ் ஆர் டேர்ன்ட் இன் டூ ஸ்டாக்ஸ் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க கடல் குகைகள் வந்து கடல் தூண்களாக ஸ்டாக்ஸாக எப்படி மாறுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆஸ் அ கேவிட்டிஸ் ஆஃப் சி கேவ்ஸ் பிகம் பிக்கர் ஒன்லி த ரூப் ஆஃப் கேவ்ஸ் ரிமைன்ஸ் டு ஃபார்ம் சி ஆர்ச்சஸ் சரியா When erosion further breaks the roof, ரூஃப் வந்து பிரேக் பண்ணிடுது ஒன்லி வால்ஸ் ஆர் லெஃப்ட் தஸ் ஃபார்மிங் ஸ்டாக்ஸ் அந்த அந்த குச்சி மாதிரி இருக்கிறது மட்டும் ஸ்டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தூண் மட்டும் இருக்கும் சரியா ஓகே குட்டிஸ் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் இன் பேராகிராஃப் கொஷின் ஒன் எக்ஸ்பிளைன் டிஃப்ரெண்ட் லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை ரிவர் எரோஷன் ரிவர் எரோஷனால் என்ன லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the running water in the river ero erodes the landscape and forms different kinds of land enna na appdin pathina v shaped valley the river erosion create the steep sided valley like the letter v is known as v shaped valley adutha waterfall when the soft rocks are removed by river erosion formed a waterfall seriya example kutralam falls okay adutha plank pool it is a hollow feature at the base of a waterfall which is formed by cavitation seriya uh, adutha oxbow lake due to continuous erosion along the sides of the meander the loop cuts off from the river and the form of a cut off lake is called oxbow lake seriya aatru valaivugala thodarndu rendu pakkathiliyum arikkiradunala yerpadra anda oru kaluthu pagudhi undu koranjirukku adha adu vandu naal adivula eppadi irukku appdin paathina அந்த ஆற்றிலிருந்து துண் கட் ஆகி ஒரு ஏரியா ஏரி ஏரி அப்படின்னா என்ன லேக்காக வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஸ்போ லேக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது கொஷின் நம்பர் டூ டிஸ்கிரைப் த லேண்ட் ஃபார்ம் அசோசியேட்டடு வித் விண்டு விண்டுனால என்னென்ன லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் உருவாகுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க பை த விண்டு எரோஷன் அண்ட் டெப்போஷன் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லேண்ட் ஃபார்ம்டு என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மஷ்ரூம் ராக்ஸ் இன்சல் பர்க்ஸ் சாண்ட் டியூன்ஸ் பர்ச்சன்ஸ் லூயிஸ் சரியா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன் டெசர்டில் த ராக்ஸ் இன் த ஷேப் ஆஃப் மஷ்ரூம் கால்டு மஷ்ரூம் ராக்ஸ் காமன்லி கால்டு மஷ்ரூம் ராக்ஸ் அடுத்தது இன்சல் பர்க்ஸ் த எரோடட் ஹில் ஸ்டேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் லைக் அ பில்லர் வித் ரவுண்டட் டாப்ஸ் ஆர் கால்டு இன்சல் பர்க்ஸ் சரியா அடுத்தது சாண்ட்யூன்ஸ் சாண்ட்யூன்ஸ் அப்படின்னா மணல் குன்றுகள் ஆஸ் த விண்ட் ப்ளோஸ் த சாண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அண்ட் டெபாசிட்டட் இன் லோ ஹில் அதாவது சின்ன மலையாக உருவாக்கும் லைக் ஸ்ட்ரச்சர்ஸ் கால்ட் சாண்ட்யூன்ஸ் பர்ச்சன்ஸ் அப்படின்னா வண்டல் படிவுகள் சரியா 
द क्रशन शेप्ड शैंड्यून्स आर कॉल्ड बर्चन्स लॉसेस वेरी फाइन एंड लाइट सैंड इज डेपॉजिटेड इन लार्जर एरिया अधिक माने एरिया लंदन तो डेपॉजिट आगर दे लॉयस अब दिन सोच रो शरिया ओके कुटी साढ़े तो तो पतिंग ना क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ वर येरेट्स येरेट्स फॉर्म्ड येरेट्स एप्पली फॉर्म आगे दे अब दिन के करांग व्हेन द टू एडजेसेंट सर्क्स इरोड टुवर्ड्स ईच अदर द प्रीवियसली राउंडेड लैंडस्केप इस फॉर्म्ड அதாவது பனி வந்து உருகும் போது அந்த சர்க்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் சர்க்க சர்க்க வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வாட்டர் ஆல வந்து ஃபில் ஆகி ஆழமான ஒரு லேக்காக வந்து மலை பகுதிகளில் மவுண்டைன் ஏரியாவில் வந்து அது உருவாகுது இந்த லேக் வந்து பார்த்திங்கன்னா டான் டான் லேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா இந்த மாதிரி ரெண்டு டான் லேக் வந்து ஒன்றா வந்து சேரும்போது இதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தோ அந்த அதே மாதிரியும் வந்து சேரும்போது எப்படி மாற்ற முடியும் அப்படின்னா நேரோ ராக்கி ஸ்டீப் சைடட் ரிஜஸ் இது வந்து உருவாகுது சரியா அந்த ரெண்டும் சேரும்போது இது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏரட்டஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது சரியா ஓகே குட்டிஸ் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவிட்டி கொஷின் ஒன் ஃபில்லிங் த கரஸ்பாண்டிங் காலம்ஸ் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு த லேண்ட் ஃபார்ம் ஃபியூச்சர் கிவன் பிலோ அதாவது உங்களுக்கு லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எரோஷனால் என்னவாகுது டெபாஷனால் என்னவாகுது நேச்சர் ஏஜென்ஸ் என்ன அதாவது ரிவர் வந்து எரோஷனால் என்ன ஆகுது டெபாஷனால் என்ன ஆகுது கிளேசியர் வந்து அந்த மாதிரி ஒன்னொன்றுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க அதை பார்த்துலாம் ஓகே குட்டிஸ் பாருங்கள் ரிவர் வந்து எரோஷனால் வி ஷேப் வேலி உருவாகுது டெபாஷனால் அலுவியல் ஃபேன் உருவாகுது கிளேசியர் வந்து எரட் எரட்டிஸ் வந்து உருவாகுது எரோஷனால் டெபாஷனால் மொரைன் உருவாகுது விண்ட் அப்படிங்கனால இன்சல்பர்க் உருவாகுது எரோஷனால் டெபாஷனால் பர்ச்சன் உருவாகுது சி வேவ்னால் எரோஷன் காரணமாக கிளிஃப் உருவாகுது டெபோஷன் காரணமாக லகூன் உருவாகுது சரியா ஓகே குட்டிஸ் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் டூ ஐடென்டிஃபை எனி ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஃபியூச்சர்ஸ் நியர் யுவர் ஹோம் டவுன் அண்ட் ரைட் நோட் ஆஃப் தம் அதாவது இங்கே கீழே கொடுத்துருக்குற ஏதாவது இப்போ வந்து ஹில்லாக இருக்கலாம் உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் பக்கத்துலேனா பக்கத்தில் இல்லை உங்கள் சரௌண்டிங்ஸில் இருக்கிற ஹில்லாக இருக்கலாம் வாட்டர் ஃபாலாக இருக்கலாம் ரிவராக இருக்கலாம் அல்லது ஸ்ட்ரீமாக இருக்கலாம் இல்லை பக்கத்தில் ஏதாவது பீச்சஸ் இருந்ததுன்னா அதை பற்றி நீங்கள் எழுதுங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரியா நீங்கள் பக்கத்தில் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் தான் கனெக்ட் பண்ணி எழுதிக்கணும் ஓகே குட்டிஸ் இதோட பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெசன் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு அடுத்த லெசனோட உங்களை வந்து பார்க்குறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது கமெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறதையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே குட்டீஸ் வேறு ஏதாவது லெசன்ஸ் வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நான் போடுறேன் ஓகே குட்டீஸ் அடுத்த லெசனில் மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ குட்டீஸ்